Hi, hello viewers. Welcome back to my channel once again, Code with Darans. In this video, we are going to talk about the Code First Approach in Entity Framework using ASP.NET MVC. ASP.NET MVC is a database that connects to the Entity Framework. It's a kind of framework which has multiple approaches. This is a model approach, Code First Approach, Database Approach. In this video, we are going to talk about Code First Approach. எப்படி database connect பண்டுது, எப்படி data fetch பண்டுது, அதில் என்ன மாறி, எப்படி entity framework வெச்சு database குட interact பண்டுது இங்குருது பார்க்கலாம். So, let's get started. இப்பு பார்த்தீங்க அப்படினா, இங்க நான் ஒரு MVC application create பண்ணி இருக்கிறேன். இது வந்து normal web MVC application தா. இந்த application குல normal view controller எல்லாமே இருக்கும். First, home controller. Normal application. Ipo, nama entity framework connect pandra duke. Na already or database wacil ke SQL server la. Anda database awan dite, ide kuda connect pana poro. So first models indera folder duke. Models folder la add new item new item model na search paninga abdi na. Edio dot net entity data model in the extension which the nama on the day entity framework wizard club home video so you look at name on the day my db context in a current add and either an all option record First, Entity Framework Designer from Database, from Designer Model, Code from Model, Code First from Database. Now, I will come back to this, Code First from Database. Now, I already created Database, create and create the Database, and create the Code First approach. So, last one. Next, we have a connection string. Add Model. This is our connection string, new connection, connections, in the connection lab, now we have a database test, test connection, LR succeeded, okay. That is the web config lab, in the connection string lab, name create under the KQ, that is DB context lab, okay, it's perfect. Next point, we have entity frame work 6 is under the Pluralize or Signalize Generated Object Names in one. This is one of the things. Now, the table employee is called employees. So, this is not a problem. This is the same thing. If you have any tables, you can use any table or any table. Now, we have to use the employee table. Let's use the employee table. Now, we have to generate the object. Okay, here is the generate time. This is our DB context or CS. In the DB context, DB context is a model class that we inherit. DB context is the base class. In the base class, we inherit this class. This is automatically scaffold I create. So, in the on model creating, there are some validations. There are some validations. There are some validations. So, here is the DB set with our class name. In the class time, we create a model that we create. For example, employee.cs. In our database, we have validations that we have in our database. For example, we will do this. This is our database. In the database, If you look at this, we will create a model that we have in our database. Vaca 50, Integer, Backend, NNN data types குடுத்துருக்குமோ, அந்த data types எத்த மரி, அந்த அந்த validation null and not null, இந்த மரி validations ஓட நம்மலுக்கு வந்து perfect model வந்து create பண்ணி குடுத்துரும். இந்த model, model இதா, அது விச்சுவல் 
properties nama database oda so idu access pandrathu mooliyama db context oda inherit pandrukiradala adu some metadata irukum db context la pathinga na ungalku theriyum definition poninga na idu metadata idu entity framework oda metadata so idhil irundhu da nammalku database kuda connection panni nammalku datas vandu retrieve agum ipo neenga web config poi paathutinga appadina உங்களுக்கு கீழ டிபி கோட்டெக்ஸ் சொல்லிட்டு கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரீம் ஓபன் ஆயிருக்கும் இதுதான் நம்மளோட சர்வர் நேம் அண்ட் டேட்டாபேஸ் நேம் நான் விண்டோஸ் அத்தடிகேஷன் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டி ட்ரூ இங்க மேல பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்பிக் செக்ஷன்ஸ்ல செக்ஷன் நேம் என்டிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க் இந்த என்டிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்துட்டு இப்போ ஆக்சஸ் பண்றோம் ஸோ இப்போ என்கிட்ட சர்டன் டேட்டாஸ் இருக்கு எஸ்கியூல் சர்வர்ல இங்க இருக்கிற சர்டன் டேட்டாஸ நம்ம வந்துட்டு இப்போ லிஸ்ட்ல வந்து வியூ பண்ணி காமிக்க போறோம் சோ இங்க பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஹோம் கண்ட்ரோலர்ல நான் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்றேன் தட் நம்ம அந்த டிபி கான்டாக்ட் இங்க இன்சுலைஸ் பண்ணணும் சோ போயிடும் போய் நார்மல் நம்ம எம்இசி மெத்தட் தான் இப்போ கண்ட்ரோலர் முடிஞ்சது கண்ட்ரோலர் வந்து ப்ரெசன்டேஷன்ல இருக்கு டேட்டா வந்து பாஸ் பண்றோம் மாடல் லிஸ்ட் இது அதோட நேம் ஸ்பேஸ் கோட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப் டாட் மாடல்ஸ் டாட் எம்ப்ளாயி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேணாம் இது வந்து பூத் ஸ்டாப் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன்ல வந்துட்டு ஸ்கோல்ட் ஆயிருக்கு ஸோ கிளாஸ் லிஸ்ட் குரூப் இன்சைட் லிஸ்ட் குரூப் இது எல்லா ஐட்டம் அதோட கிளாஸ் லிஸ்ட் குரூப் ஐட்டம் நம்ம லூப் பண்ண போறோம் ஆல்ரெடி மாடல்ல வந்துட்டு கொண்டு வந்தாச்சு அப்படின்னா எம்ப்ளாயி லிஸ்ட் எம்ப்ளாயிங்கிறத வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த மாடல் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிருக்கு சோ எல்லா ஐட்டம் டாட் என்னென்ன ப்ராபர்ட்டி அவாய்ட் பண்றதே வந்துட்டு உங்களுக்கு ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு டிபி டேட்டாபேஸ்ல இருக்கிற டேட்டா இங்க லிஸ்டா வந்து ஷோ ஆகணும் ஆஸ் யூ கேன் சி நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து லோட் ஆயிடுச்சு ஸோ லோட் ஆன அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்ஃபெக்டா நம்மளோட நேமும் தென் அதோட ஐடியும் நம்மளுக்கு வந்து ஷோ ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா என்டி ஃப்ரேம் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் கனெக்ட் பண்ணி அதுல இருந்து டேட்டா வந்துட்டு எடுத்துட்டோம் இப்போ இதுல நம்ம 
டேட்டாஸ் வந்துட்டு இன்சர்ட் பண்றது அப்டேட் பண்றது டெலிட் பண்றது இதெல்லாம் என்னென்ன நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் காய்ஸ் இதுதான் வந்துட்டு என்டர்டி ஃப்ரெண்ட் பட் போர்ட் ஃபேர்ஸ் அப்ரோச்ல கனெக்ட் பண்றது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஏதாவது கொஷின் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ் நோட்டிபிகேஷன் வரணும்னா பெல் பட்டனே அமைக்கிறீங்க ஸோ தேங்க்யூ